看起来圆滚滚的，好可爱哟、哦！但是他的眼神还是让人觉得紧张呢。不过你们知道为什么他们叫河豚吗？河豚为什么会称之为河豚呢？是因为早期古人发现到它的时候，是在河川里面发现到的。那河豚的话，其实它在淡水以及海水这种环境的话，它都是可以生存下来的。所以呢，早期发现它的时候就称之为河豚。那现在的话呢，就是沿用之前的名字，也叫做河豚。小小的河豚不断摆动着鳍，就像在海里跳舞一样。既然叫做河豚，那是不是跟海豚一样属于哺乳类呢？河豚跟海豚是完全不一样。对，河豚它是属于鱼类的，它是用鳃呼吸。那海豚的话，它是哺乳类，跟我们人一样，它们是用肺呼吸。海水的河豚的话，主要有四种。哦，那有四齿豚、三齿豚、二齿豚跟香豚。哦，它们的外形特征不太一样。香豚的话，它就很明显，它是有点。方方正正的哦，因为它的骨架是属于方形的。那我们比较常见的四齿臀啊，或是二齿臀，我们在区分的话，主要是看它的牙齿哦，牙齿或者是它身上的刺。像二齿臀的话，它的牙齿是上下哦两片，它是两片板子，直接这样子咬合的。那如果是四齿臀的话，它是上面两只，下面两只，有点像兔子或是老鼠哦，它是就是四个。这样子，有点像鹦鹉或是老鼠那一种，就是尖尖的，它们是这样子咬合，那是四齿唇。我们看它外表是光光滑滑的，就是比较看不到它的刺，它的刺不明显。那如果是二齿唇的话，它的刺很大，就是你光从外观就会看，哎呦，它整只身上都是布满满满的刺，那是二齿唇。那三齿唇的话，因为我们台湾也比较少见，它是属于比较深海水的，一般我们如果养殖的话，那一种比较少。河豚的咬合力很大，如果不小心被它咬到，可是会骨折的哦。虽然看起来小小的一只，但千万不能忽视它们的攻击性。如果在海边遇到它们的话，一定要小心哦。现在我们来认识河豚的身体构造吧。河豚与一般鱼类一样，有着一对胸鳍、腹鳍以及尾鳍。河豚主要靠胸鳍与腹鳍在推动前进，尾鳍的作用则是控制方向哦。河豚的话，我们看它鼓起来，通常是它受到惊吓的时候，我受到惊吓或者它感到有危险的时候，它就会吸空气跟水到它的胃里面，把自己膨胀起来，让自己的体型瞬间变大哦，然后来吓退敌人这样。那通常它在水里面。很安定的生活，其实我们很少看到它鼓起来，通常就是要吓到它，它才会整个膨胀。膨胀多久的话，其实要看河豚的种类。呃，有一些膨胀比较久的，它要到一两个小时，它才会开始慢慢消。那其实有时候它受到惊吓没有那么大，它只是膨胀一下。假如它的天敌跑走了，或者是呃，有时候我们在捞它的时候。对，如果捞的时候它吓到，它就会膨起来。但是我们如果赶快把网子收走，把它放到水面，其实大概十几二十分钟它就会消下去了，不会到膨胀太久。因为膨胀久的话，对它也不好。对它的，它如果膨胀起来，它是不能呼吸的，它的鳃是塞住的。对，所以它是靠皮肤来呼吸。所以它通常，除非遇到非常危急的事情，或者是天敌一直在那边让它，就是让它一直紧迫，它才会一直膨胀。不然通常只要危险一消除，它就会慢慢消掉。河豚的身体不会一直都膨胀着，并且布满刺哦。而且膨胀对它们的身体非常不好，因为它们膨胀的时候可是不能呼吸的哦。你们知道吗？并非所有种类的河豚都有毒。不过我们要如何分辨有毒或无毒的河豚呢？是否有毒的话，我们第一个从外观就可以第一眼的辨认出来，因为二齿豚它的刺哦，它有很明显的刺，那我们知道它是没有毒的。那体表是比较光滑的那一种四齿豚的话，都是有毒的。那河豚它的毒的话，主要是神经毒哦。那如果我们只要吃到一点点，我们就会开始会有症状出来，就是四肢会发冷，然后。到最后会导致心脏麻痹，像我们在海产店常吃到的那一种，通常都是二齿豚。二齿豚就是身上有刺的
。对，那我有刺的话，其实它全身都可以吃，它是没有毒性的。那我们通常说吃到河豚肉中毒死亡那种，通常都是四尺豚。哦，四尺豚的话，如果在日本，他们如果要料理四尺豚，通常要有执照。哦，料理的执照，它才可以去杀那个河豚。因为四尺豚的话，它其实主要的毒性是在它的内脏，哦，它的生殖腺跟它的卵巢那边，哦，那个它的内脏所有内脏都有毒，所以我们只要轻轻划破，稍微内脏有一点它的体液流出来的话，其实整只都没办法吃了。所以要处理它的话，要非常的小心。虽然我们可以从外观上了解河豚是否有毒。但一不小心还是非常容易误食的。既然有毒的河豚毒性那么强，为何人类还那么喜欢吃河豚呢？呃，一般来说的话，像是日本，我们可能去日本出国玩的时候，就要品尝这种河豚大餐。不过，其实我觉得非常不建议食用河豚，因为河豚呢，不只是它的内脏是有毒性的，像是它的皮肤、还有血液、还有它的内脏等等，都是具有很剧烈的剧毒，对于人类来食用的话是比较不好的。那它最毒的地方呢，就是在于它的肝脏。为什么人类会去吃它的肝脏？它的肝脏有非常丰富的 omega 3， 所以呢，吃起来非常的鲜美，很像是炼乳一般的感觉。所以很多人会去想要尝试河豚的肝脏，那其实是非常不建议的。你们看我灵活的尾鳍不断的摇摆，是不是很俏皮呀、啊？想知道我们都分布在哪些地方吗？在台湾附近的海域，是不是也可以看到我们的踪影呢？河豚呢，分布在北纬大概三十五度至南纬大概四十五度左右，就是在比较炎热的区域，像是台湾附近周遭的话，就可以发现很多河豚的踪影。哈哈，我终于找到你们了！你们刚刚去哪里呀、啊？我们刚刚在看我们的主人，在检测我们的环境是不是安全又干净啊。那河豚的话，它适合的温度是大概二十三到二十八度。那我们会每天检测我们缸子里面的水质，还会测它的水中的溶氧，哦，就是水中氧气溶解的程度。那溶氧的话，最好就是百分之百。那如果低于百分之八十的话，表示水里面有缺氧的问题，那我们就会考虑帮它增加一些打气啊，或是增加里面的流水，哦，让它氧气可以充足一点。那我们还会测它的盐度跟 pH 值，那盐度过高或是过低都不行的，因为它们是属于海水鱼。那海水鱼它有一个固定的盐度，呃，盐度太低就会变得比较偏淡水，那它们也会不适合它们生存这样。那 pH 值的话，就是一般海水 pH 比较偏弱碱性，对，我们会看水的酸碱值，然后来判断它们今天的水质好不好。哇，你们看，有好多大大小小不同种类的河豚呢。海参馆内的河豚究竟有多少种类呢？那我们馆内的话，主要是二尺豚科跟四尺豚科为主。就是像二尺豚的话，我们有文二尺豚、哦六八二尺豚，然后四尺豚的话，新斑叉皮豚，还有网纹叉皮豚、黑斑叉皮豚，其实很多种。呵呵呵，各位小朋友，是不是觉得我们都长得很像呢？其实，在台湾附近的海域，我有一位很特别的好朋友哦，马上就来介绍给大家认识。我们馆内最特别的河豚就是属于花斑拟鳞豚，它是拥有着非常漂亮的外表，黑色的底色。那它的身上呢有白色的斑点，它又叫做小丑炮弹。大家来到海参馆就可以看得见它哦。没有错，我的好朋友叫花斑拟鳞豚，它经常出没在台湾附近海域，而且它的肉有剧毒。所以大家千万不要捕抓它们来使用哦。每天最期待的就是饲育员帮我们准备美食的时候了，不只可以吃饱饱，他们还会跟我们玩呢、啊，好开心啊！想知道我们都喜欢吃些什么吗
知道河豚平常会吃些什么？这些河豚呢，它们体内会有剧毒，都是因为它们平常会吃一些有剧毒的海星等等，哈，在野外啊会吃这一些东西。但是馆内的话，可能不会喂它们吃有毒的海星，会喂它们吃的是一些甲壳类的生物，好像是我们平常吃得到的蛤蜊，还有螃蟹，哈，这一些呢硬邦邦的甲壳类。眼前的这个河豚的话呢，它们都是可以吃下去的。哦，原来野外的河豚身体内会有剧毒，是因为它们喜欢吃含有剧毒的海星啊。那么馆内饲养的河豚都吃些什么，才会长得像圆滚滚的健康宝宝呢？馆内的话，主要都是喂食这几种。那我们一一来做介绍。这个的话是蛤蜊，哦，这是一般我们家里面常会吃到的文蛤。哦，那蛤蜊的话呢，我们不会帮它剥开哦，因为河豚它本身它就有很坚硬的牙齿。哦，它可以自己把壳咬碎。哦，它咬碎的话，它知道里面有肉，它壳的部分会自己再吐出来，就跟我们吃瓜子一样。哦，所以我们不会特地去帮它一个一个把它剥开来喂。接下来的话，这个是呃南极虾。哦，这个南极虾的话，我们主要是给一些比较小的河豚吃的。哦，有一些河豚它嘴巴比较小，那我们会准备一些呃磷虾，然后让它可以直接吃这样。因为如果蛤蜊的话，拿去喂它。没办法把壳咬碎，哦，它咬不动，那我们就会喂小虾子。然后接下来的话，这个是青鱼。那青鱼的话，就是一般我们吃罐头，哦，茄子罐头常会吃到那一种。它算是我们用最多饵料，哦，因为它营养价值很丰富，它营养价值很高。那会主要以这一种为主。那其他的，主要是当做添加，哦，就是让它的饵料可以多样性一点。那接下来的话，这个是煎鱼。哦，煎鱼就是一般我们吃章鱼烧小丸子上面会撒那个彩鱼片，哦，彩鱼片主要都是用煎鱼去做的。那煎鱼的话，它有一个特性就是它腥味比较重，哦，因为它的肉质比较呈现深红色，那切开之后会发现它血液含量比较丰富，哦，那像一些肉食性的鱼类，呃，鲨鱼啊或是石斑，哦，他们会特别喜欢吃这个，那河豚也是很喜欢吃。然后这个的话是秋刀鱼。好，那秋刀鱼的话，就是一般我们烤肉常会吃到那一种。呃，那秋刀鱼的话，它本身油脂含量比较高，我们烤肉的时候会发现它会滴出很多的油脂。那我们就不会喂太多，因为如果全部都喂河豚吃秋刀鱼的话，它们也会越来越胖。哦，因为太油的食物，它们吃越多，呃，脂肪不断的累积，它们也会跟我们人一样会有脂肪肝啊，或一些其他不好的影响这样。然后这个的话是竹夹鱼。哦，竹夹鱼的话，它有一个特色就是它尾巴都有这个哦硬硬的鳞片，俗称把它叫做硬尾哦，因为尾巴这个是它的特色。那最后的话，这个是阿根廷鱿鱼哦，这个鱿鱼的话就是一般我们夜市常会看到卖的那一种烤鱿鱼啊，或是炸鱿鱼哦，主要都是这种，因为阿根廷鱿鱼它产量比较大，然后来源比较稳定。那像我们每天都需要用到饵料的话，买这一种会比较好。哦，比较不会断粮或是缺货这样。如果是体型比较大的动物，像小白鲸啊，或是大的鲨鱼，我们就是一整只给它吃就好，整条去喂。哦，整只它就可以吃进去了。那嘴巴比较小的，我们就会帮它切成小块小块。哦，尽量切小块一点，让它可以一口吃掉的大小。哦，因为整只喂的话，它们吃不干净，它们会只吃呃肚子的部分，因为它们其实被我们养久了会挑食。头跟尾巴比较没有肉。哦，他们会吃不干净，他们只要都是挑肚子的地方去吃。那吃不干净的部分呢，泡在水面久了就会臭掉。哦，就是，呃，水质会不好。那还有头跟尾巴泡在水面也不好看，就是大家会以为，哎、欸，我们怎么缸子里面很多死掉的鱼啊？那我们主要就会把头跟尾巴切下来，然后留中间这一段。哦，肚子的部分呢，帮它切成块状。那内脏的部分我们不会去掉。哦、我们只是帮它切小一点，然后尽量维持一整条鱼原本的样子。我们一整条鱼最营养的部分就是肚子，对，因为如果把它洗得太干净的话，呃，很多营养会被我们洗掉。我们只是帮它切小，然后尽量可以让它一口吃掉，这样，不要让水里面残留太多的残饵。嗯嗯嗯，好好吃啊！看他们每一只都吃得圆圆胖胖的，那他们的食量是不是很大呢？食量的话，因为呃每个种类不一样，对，因为它们体型有大有小，那体型越大，当然是越吃的越多。那我们通常的话是边喂边观察
比较明显的不一样是冬天跟夏天，好像冬天水温比较低，他们活动的能力比较弱，就是因为水温低比较冷，他们也不会很想动，对，那他们摄食的量会比较少。那像夏天，水温会稍微高一点点，那他们吃的量就会比较多。冬天跟夏天我们会稍微做一点调整，通常在喂的话，会依照他们吃的积极度哦，然后来观察说，哎，他吃饱了吗？他如果吃饱的话，他其实就有点不太吃，就是爱吃不吃的，就是跟我们一样吃饱就不想吃了。河豚有这么多种类，外形也都不一样，那他们都是怎么生育下一代的呢？河豚它们有非常多不同的品种，所以呢，有一些可能是行体外受精，体内受精比较少，体外受精会比较多。对，因为它们不像是鲨鱼一样，就是它们的生殖器官是显露在身体外部，所以呢，它们是行体外受精会比较多。小朋友们，今天是不是看了好多不同体型和种类的河豚呢？不过，你们知道要如何分辨这些河豚是男生还是女生吗？好，一般来说的话，刚才有说到呢，这个鲨鱼它的性器官是可以外露在外面，所以红鱼跟鲨鱼我们都可以用肉眼去分辨它们是雌性还是雄性。但是河豚的话是没有办法的，因为它的性器官就是在它的身体内部，所以一般来说是看不出来的哦。大大的眼睛，圆滚滚的身体，喜欢和朋友到处玩耍。生气的时候会鼓起尖尖的刺，看似健康的模样，但其实河豚跟人一样也是会生病的哦。那它们有哪些常见的疾病呢？像我们比较常见的疾病是海水白点虫。哦，海水白点虫的话，其实是在海水养殖蛮常见的一种疾病。对，那。它很明显的就是可以从它的眼睛，哦，它眼睛会开始雾雾的，哦，开始长一颗一颗白色的点点，哦，那个就是寄生虫在它身上了。那我们每天在照顾它们的时候，其实也会边观察，哎，看开始看看，哎，它眼睛有一点雾雾的，或是游泳的姿势有点奇怪，就是可能会侧着游啊，或是倒着游，哦，表示它身上可能有一些寄生虫寄生。那主要还是也可以从它。摄食的情况哦，因为我们每天会喂嘛，那它摄食的积极度也有影响。就是，哎，奇怪，它昨天有吃，那今天为什么它都躲在旁边，或是躲在角落不吃了？对，主要就是观察它的行为，然后来判断它有没有生病。所以，如果看到我们不太爱吃东西，游泳变得缓慢，看起来懒懒的。有可能就是我不舒服了。生病的河豚，我们该如何治疗呢？呃，生病的话，我们会想办法把它捞起来，哦，拿来后场，后场的检疫桶来做检疫。那检疫的话，我们会请兽医开一些呃处理寄生虫的药啊，或者是帮它添加一些抗生素在饵料里面。对，然后如果还会吃的话，其实可以尽量让它吃。那它如果已经比较严重了，我们会试着用打针的方式，哦，跟我们人一样，我们会打针，让它增加它的抗体，然后来治疗它的疾病。那好了，我们就会把它再放回去跟大家一起。我们平常生病的话，饲育员会将药与食物混在一起，这样我们就可以边吃美食的同时，也治疗我们的疾病。常不生气时，看起来很温驯、很可爱的河豚，它们的毒性究竟有多强？为什么可以排名在世界十大最毒的动物之一呢？河豚自己本身有剧毒，毒性的话大约是氰化物一千两百倍。它有时候在释放就是毒性的过程当中，那不小心呢，就是让敌人吃到它的时候，也不小心让自己吃下去。那它可能被自己的毒性给毒到，而且自己就死掉了。